오늘은 역대상 16장을 성경을 읽는 날입니다. 역대상 16장 하나님의 계를 메고 들어가서 다윗이 위하여 친 장막 가운데 두고 번제와 화목제를 하나님 앞에 드리니라 다윗이 번제와 화목제를 드리기를 마치고 여호와의 이름으로 주님을 축복하고 또 이스라엘을 무리에 물어 남녀하고 내 영의 떡한 덩이와 고기 한 조각과 겉보도 병 하나씩 나누어 주었더라 또 레이 사람을 세워 여호와의 계 앞에서 섬기며 이스라엘의 하나님 여호와를 칭송하며 감사하며 찬양하게 하였으니 그 두목은 이삽이요 다음은 스가랴와 여이엘과 스리못 스리나못과 여이엘과 마따디아와 엘리압과 분하야와 오베데돔과 여이엘이라 비파와 수금을 타고 아삽은 재금을 힘있게 치고 제사장 분하야와 아하시엘은 항상 하나님의 언약계 앞에서 나팔을 분이라 그날에 다윗이 아삽과 그 형제를 세워 유선 여호와께 감사하게 하여 이르기를 너희는 여호와께 감사하며 그 이름을 불러 아래며 그 행사를 만민 중에 알게 할지, 할지어다. 그에게 노래하며 그를 찬양하며 그 모든 기사를 말할지어다. 그 성호를 자랑하라. 무릇 여호와를 구하는 자는 마음이 즐거울지로다. 여호와 그 능력을 구할지어다. 그 얼굴을 항상 구할지어다. 그종 이스라엘의 후손 곧 택하신 야곱의 자손 너희는 그 행하신 기사와 그 이적과 그 입의 판단을 기억할지어다. 그는 여호와 우리 하나님이시라 그의 판단은 온 땅에 있도다 너희는 그 언약 곧 천도에 명하신 말씀을 영원히 기억할 때다 이것은 아브라함에게 하신 언약이며 이사에게 하신 맹세며 이는 여호와 야곱에게 세우신 율례 곧 이스라엘에게 하신 영원한 언약이라 이르시기를 내가 가나안 땅을 내게 주어 너희 기업의 지경이 되게 하리라 하셨도다 그때 너희 인수가 적어서 매우 영성하며 그 땅의 객이 되어 그 족속에게 저 족속에게로 이 나라에서 다른 민족에게로 이리 하였도다. 사람이 그들을 행하, 행하기를 용납지 아니하시고 그들의 연고로 열왕을 꾸짖어 이르시기를 나의 기름 부은, 부은 자를 만지지 말며 나의 선지자를 상하지 말라 하셨도다. 온 땅의 여호와께 노래하며 그 구원을 날마다 선포할 자다. 그 열왕을 열방 중에 그 기이한 행적을 만민 중에 선포할 자다. 여호와는 강대하시니 직 극진히 찬양할 것이요 모든 신보다 경외할 것이며 만방의 모든 신은 헛것이요 여호와께서는 하늘을 지으셨음 이로다 존귀와 위험이 그 앞에 있으며 능력과 즐거움이 그 처소에 있도다 만방의 족속들아 영광과 권능을 여호와께 돌릴지어다 여호와께 돌릴지어다 여호와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다 예물을 가지고 그 앞에 들어갈지어다 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 경배할지어다 온 땅이여 그 앞에서 떨지어다 세계가 굳게 서고 흔들리지 못하는 도다 하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 열방 중에 이르, 이를 여호와께서 통치하신다 할지로다 바다와 거기 충만한 것이 외치며 밭과 그 가운데 모든 것은 즐거워할지로다 그리할 때 삼림의 나무들이 여호와 앞에서 즐거이 노래하니니 주께서 땅을 심판하러 오실 것이미로다 여호와께 감사하라 그는 선하시며 근지하시니 영원함이로다 너희는 이르기를 우리의 구원의 하나님이여 우리를 구원하여 만국 가운데서 건져내시고 모시사 우리로 주의 상호를, 상호를 감사하며 여호와 이스라엘의 하나님을 영원부터 영원까지 송축할 지혜로다. 함에 모든 백성이 아멘하고 여호와를 찬양하였더라. 다윗이 아삽과 그 형제를 여호와의 언약궤 앞에 머물러 항상 그 앞에서 섬기게 하되 날마다 그 일대로 하게 하였고 오베데돈과 그 형제 68인과 여두둔의 아들 오베데돈과 호사로 움직이를 삼았고 제사장 사독과 그 형제 제사장들로 기구원 산당에서 여호와의 성막 앞에 모시게 하여 항상 조석으로 번제단 위에 여호와께 번제를 드리되 여호와의 율법을 기록하여 이스라엘에게 명하신 대로 다 진행하게 하였고 또 저희와 함께 해만과 여도둔과 그 남아 택함이 영원함을 인하여 감사하게 하였고 또 저희와 함께 해만과 여도둔을 세워 나팔과 재금으로 하나님을 찬송하는 악기로 소리를 크게 내게 하였고 또 여도둔의 아들들로 문을 지키게 하였더라 이에 묻 백성은 각각 그 집으로 돌아가고 
다윗도 자기 집을 위하여 축복하려고 돌아갔더라. 아멘. 하나님 감사합니다.